ఓం నమో వెంకటేశాయ తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవ శుభాకాంక్షలతో ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు ముత్యపు పందిరి వాహన సేవలో ముగ్ధ మనోహరి అనుగ్రహం పద్మావతి దేవి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలతో పులకిస్తున్న తిరుచానూరు కపిల తీర్థంలో శాస్త్రోక్తంగా కాలభైరవ హోమం విశేష అలంకారంలో స్వామివారి దర్శన భాగ్యం లోక పావని పద్మావతి దేవికి కళాకారుల నృత్య నివేదన తిరుచానూరు బ్రహ్మోత్సవాల్లో అలరిస్తున్న కళా బృందాలు తిరుల తల్లి ముత్యపు పందిరి వాహనంపై కటాక్షించింది తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా మూడవ రోజైన గురువారం ఉదయం అమ్మవారు ముత్యపు పందిరి వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు సర్వాలంకార భూషితులైన అమ్మవారిని శ్రీకృష్ణుని అలంకారంలో వాహన మంటపానికి చేర్చిన అర్చక స్వాములు అక్కడ ముత్యాలతో తీర్చిదిద్దిన ముత్యపు పందిరి వాహనంపై కొలువు తీర్చి కర్పూర హారతులు అందించారు అనంతరం వాహన మంటపం నుంచి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అమ్మవారి వాహన సేవ మనోహరంగా ప్రారంభమైంది అత్యద్భుతమైన అమ్మవారి అలంకారం భక్తులను పరవశింపజేసింది జీయంగాల దివ్య ప్రబంధ పారాయణం కళా బృందాల ప్రదర్శనలు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అమ్మవారి వాహన సేవ ఆద్యంతం ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలు వెదజల్లుతూ సాగింది మాడవీధుల్లో భక్తులు అమ్మవారికి అడుగడుగునా కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించి సిరుల తల్లి వైభవానికి పరవశించారు అలాగే శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా తొమ్మిది రోజుల పాటు నిర్వహిస్తున్న స్నపన తిరుమంజన సేవ భక్తులను ముగ్ధులను చేస్తోంది ఆలయంలోని శ్రీకృష్ణస్వామి ముఖమండపంలో చూడ చక్కగా తీర్చిదిద్దిన వేదికపై అమ్మవారిని కొలువు తీర్చి ఒక్కో రోజు ఒక్కో రకమైన పూలమాలలు కిరీటాలను అమ్మవారికి అలంకరించి సుగంధ ద్రవ్యాలతో స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహిస్తారు అందుకే ఈ సేవను అలంకార స్నపన తిరుమంజనం అంటారు ఈ సందర్భంగా గురువారం మధ్యాహ్నం అమ్మవారికి విశేషంగా స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు తిరుచానూరులో శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా గురువారం ఉదయం జరిగిన అమ్మవారి ముత్యపు పందిరి వాహన సేవలో పలు పుస్తకాలను టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ జేఈఓ పూల భాస్కర్ ఆవిష్కరించారు డాక్టర్ మేడసాని మోహన్ రచించిన ధ్యాన సదస్సు డాక్టర్ ముదివేడు ప్రభాకర్రావు రచించిన మహారాష్ట్ర భక్తులు జూలకంటి బాలసుబ్రహ్మణ్యం తెలుగులో రచించిన తిరుచానూరు క్షేత్ర వైభవాన్ని కెఎస్ ఇందిరా హిందీలోకి అనువదించిన తిరుచానూరు క్షేత్ర పుస్తకాలను ఈవో జేఈఓలు ఆవిష్కరించారు తిరుపతిలోని ప్రసిద్ధ కపిల తీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి ఆలయంలో కాలభైరవ స్వామి హోమం ఘనంగా జరిగింది ఆలయంలో ముప్పై రోజుల పాటు జరుగుతున్న కార్తీక మాస విశేష పూజ హోమాల్లో భక్తులు పాల్గొని తరిస్తున్నారు ఈ మేరకు కపిలేశ్వరుని సన్నిధిలోని యాగశాలలో శ్రీ కాలభైరవ స్వామిని స్వర్ణాభరణాలు పట్టు వస్త్రాలు పూలమాలలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి కొలువు తీర్చారు ఆపై వేద పండితులు పూజ అష్టభైరవ హోమం మహాశాంతి అభిషేకం కలశాభిషేకం అలంకరణ నివేదన హారతి అర్పించి మహాపూర్ణాహుతి సమర్పించారు తిరుపతిలోని ప్రసిద్ధ శైవాలయం కపిల తీర్థం శివపార్వతుల కళ్యాణోత్సవంతో కాంతులేనింది ఆలయంలో జరుగుతున్న కార్తీక మాస విశేష పూజలు హోమాల్లో భాగంగా రుద్రయాగం పరిసమాప్తం అవడం అదేవిధంగా మాస శివరాత్రిని పురస్కరించుకుని ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని ఆగముక్తంగా చేశారు తొలుత సర్వాలంకార భూషితులైన శివపార్వతులను కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చారు పుణ్యాహవాచనం గణపతి పూజ చేశాక కళ్యాణోత్సవ ఘట్టాలను వేడుకగా జరిపి వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శైవాగముక్తంగా కళ్యాణోత్సవాన్ని జరిపారు భక్తులు శివనామ స్మరణతో కళ్యాణోత్సవాన్ని కనులరగాంచి తరించారు తిరుచానూరు క్షేత్రం కార్తీక బ్రహ్మోత్సవ కాంతులతో దేదీప్యమానంగా ప్రకాశిస్తోంది సిరుల తల్లి శ్రీ పద్మావతి దేవి బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా జరుగుతున్న వాహన సేవల్లో భక్తులు పునీతులవుతున్నారు అలాగే వాహన సేవల ముందు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తరలివచ్చిన కళా బృందాలు ప్రదర్శిస్తున్న సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక ఉల్లాసాన్ని అందిస్తున్నాయి ఈ సందర్భంగా ముత్యపు పందిరి వాహన సేవలు చిత్తూరు జిల్లా నిమ్మనపల్లికి చెందిన కళాకారులు పిల్లన గ్రోవి తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు చెందిన విజయదుర్గ బృందం ప్రదర్శించిన భరతనాట్యం శ్రీకాకుళం చెందిన జానకీ రామ భజన బృందం కోలాట ప్రదర్శన 
తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు చెందిన లక్ష్మీనారాయణ బృందం కోలాటాలు నాగబిందు బృందం కోలాటాలు రాజమండ్రికి చెందిన గాయత్రి బృందం డ్రమ్స్ శ్రీ గాయత్రి బృందం కోలాటాలు భక్తులను ఆధ్యాత్మిక ఆనందంలో ఓలలాడించాయి అలాగే బెంగళూరుకి చెందిన మూర్తి సాక్సోఫోన్ చెన్నైకి చెందిన ఎంకేఎస్ శివ నాదస్వరం ఆకట్టుకున్నాయి బ్రహ్మోత్సవాల్లో లోక పావని శ్రీ పద్మావతి దేవి సేవలు తరించడం పూర్వజన్మ సుకృతమని కళాకారులు ఈ సందర్భంగా తమ మనోభావాలను శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ తో పంచుకున్నారు పద్మావతి అమ్మవారు బ్రహ్మోత్సవాలకు ఆహ్వానం ఇచ్చారు ఈ ఆహ్వానం అందింది కూడా హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ నుంచి మాకు అందిందండి మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది గత ఏడాది కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లోని ముత్యాల మందిరంలో మాకు చేయడం అనేది చాలా సంతోషంగా ఉంది అలాగే సింహవాహనంకి కల్పవృక్ష వాహనంకి అనుమతి వాహనానికి కూడా మాకు మంచి అవకాశం ఇచ్చారు ప్రత్యేకంగా యువో గారికి అలాగే చైర్మన్ గారికి అందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం అండి మంచి కార్యక్రమంలో పాల్గొనే అవకాశం మాకు రాదు నిజంగా పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి కూడా పైన స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలు కూడా పాల్గొంటున్నాం ఈ చిన్నారులు అందరూ కూడా నెల రోజుల నుంచి ప్రాక్టీసులు చేసి చక్కగా అమ్మవారి ఆశీస్సులు తీసుకుందామని వచ్చారు ఈ రోజు వీళ్ళందరూ కూడా కోలాటాలతోటి శివుడు పార్వతి నాట్యం తర్వాత వినాయకుడు సిద్ధి బుద్ధి అమ్మవారులు వీళ్ళందరూ కూడా తర్వాత మునీశ్వర్లు వీళ్ళందరూ కూడా సెట్టింగ్ గా చక్కగా ఎంతో ఆనందంగా అసలు ఇంతవరకు వాళ్ళకి అనుభవం లేదు చాలా చాలా సంతోషిస్తున్నారు మాంబలం శివ మాంబలం నరాజన్ బృందం ఇరవై ఐదు సంవత్సరంగా నేను ఇక్కడ సేవ చేస్తూ ఉన్నాము ఈ బ్రహ్మోత్సవం చాలా బాగా జరుగుతూ ఉంది రోజుకి ఎన్నో జనాలు వచ్చి స్వామి దర్శనం చేస్తున్నారు మేము గత పదహైదు సంవత్సరాల నుండి సాక్స్పోన్ సేవ చేస్తున్నాము అమ్మవారి సేవలో స్వామివారి సేవలో టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాలు అన్నింటిలోనూ మేము పాలు పంచుకుంటున్నాము మాకు యువో గారు జేయో గారు అంతా మంచి సౌకర్యం చేస్తున్నారు మేము స్వామి సేవ ఎప్పుడు ఏ మారే చేయాలని సేవ కోరుకుంటున్నాము ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకం ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం పేద ప్రజల ఆరోగ్య పరిరక్షణకై శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సహకారంతో శ్రీ వెంకటేశ్వర వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ స్విమ్స్ ప్రవేశపెట్టింది ఆరోగ్య పరిరక్షణలో భాగంగా వైద్య రంగంలో పరిశోధనల నిమిత్తం ప్రవేశపెట్టిన ఈ పథకానికి అన్ని విధాల దాతలు చేయూతనిచ్చి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి కృపకు పాత్రులు కండి వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం కడప నగరం అక్కయ్యపల్లెలో కొలువైన శ్రీ ప్రసన్న గణపతి ఆలయంలో అభిషేకం జరిగింది విఘ్న రాజాధిపతి శ్రీ వినాయక స్వామి వారికి అర్చకులు పాలు పెరుగు తేనె కొబ్బరి నీటితో నేత్రపర్వంగా అభిషేకం చేశారు తర్వాత స్వామివారికి కొబ్బరికాయలు అలంకారం చేశారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని జై గణేష స్మరణలతో పులకించారు అలాగే కడప మోక్షంపేటలో నిలవైన శ్రీ అన్నపూర్ణ సమేత శ్రీ ప్రసన్న విశ్వేశ్వర స్వామివారి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని ఆవిష్కరించింది ఆలయంలో స్వామివారికి నిర్వహించిన ఏక రుద్రాభిషేకం భక్తిరస భరితంగా సాగింది గణపతి పూజ పంచమ కలశ ఆరాధన చేశాక విశేష పరిమళ ద్రవ్యాలతో స్వామివారికి అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు బిల్వార్చన జరిపి చక్కగా అలంకరించారు చందన అలంకరణలు అనుగ్రహించిన కాశీ విశ్వేశ్వరుణ్ణి కన్నులరా సేవించి భక్తులు పరవసులయ్యారు కార్తీక మాసం సందర్భంగా వివిధ ప్రాంతాల్లోని ప్రసిద్ధ ఆలయాల్లో 
లక్ష బిల్వార్చన నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా భక్తులు పరమేశ్వరుణ్ణి లక్ష బిల్వాల్లో దర్శించి తరించారు అలాగే రుద్రాభిషేకాలు దీపోత్సవాల్లో భక్తులు పాల్గొని తన్మయులయ్యారు ఆ విశేషాలు మీకోసం నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులోని శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో కోటి దీపోత్సవం కనుల పండువగా జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి షోడసోపచారాలను పూర్తి చేశాక ఆలయ ప్రాంగణంలో మండపంలో రంగవల్లులను తీర్చిదిద్ది ప్రమిదలను పేర్చారు భక్తులు కోటి దీపోత్సవంలో పాల్గొని పునీతులయ్యారు అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు మండలం శ్రీనివాసపురంలోని శ్రీ బాలయోగి ఆశ్రమంలో శివపార్వతులకు లక్ష పుష్పార్చన జరిగింది కార్తీక మాసోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన ఈ వేడుకను భక్తులు కనులారా గాంచి పరవసులయ్యారు విశేష పూజలు బిల్వ పత్రాలతో సహస్ర నామార్చనలు సహితంగా లక్ష పుష్పార్చనను నిర్వహించారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా కొత్తగూడెంలో కొలువైన శ్రీ బాల త్రిపురసుందరి సమేత శ్రీ చంద్రమౌళేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో రుద్రాభిషేకం భస్మాభిషేకాలను కనుల పండువగా నిర్వహించారు స్వామివారిని అభిషేక ద్రవ్యాలు భస్మంతో దర్శించి తరించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ ఆవరణలో వేడుకగా హోమాలను నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు భక్తులు హోమగుండం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేసి తరించారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలోని రామాలయంలో సత్యచండీయాగం ఘనంగా ప్రారంభమైంది మహాగణపతి పూజ స్వస్తి వాచనం పుణ్యాహవాచనం నంది ఆహ్వానం మాతృకా పూజ కంకణ ధారణ ఋత్విక్ వర్ణం పంచగవ్య ప్రాసన యాగశాల ప్రవేశం అఖండ దీపస్థాపన ప్రధాన కలశస్థాపన వాస్తు నవగ్రహ ఆవాహన చండీ పారాయణాలు జరిపి సత్యచండీ హోమాలను జరిపారు అలాగే కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలోని అమ్మవారిశాలలో మాస శివరాత్రి పూజలు వేడుకగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా శ్రీ నగరేశ్వర స్వామి వారికి పంచామృతాలతో అభిషేకం చేశారు తరువాత వివిధ రకాల పూలమాలతో అలంకరించారు లక్ష బిల్వార్చన చేసి హారతులిచ్చారు ఇక కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలోని శ్రీ బ్రహ్మనందీశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి అభిషేకాలు లక్ష బిల్వార్చనలు జరిగాయి సుగంధ ద్రవ్యాలతో స్వామివారికి అభిషేకాలు చేసి అలంకరించి హారతులిచ్చారు అనంతరం స్వామివారికి బిల్వార్చన అమ్మవారికి కుంకుమార్చనలు చేశారు భక్తులు ఆది దంపతులను సేవించి ఆనంద పరవసులయ్యారు చిత్తూరు గిరింపేటలో శ్రీ శివగామి సుందర సమేత శ్రీ చిదంబరేశ్వర స్వామి ఆలయంలో కార్తీక మాస ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా లక్ష బిల్వార్చన విశేషంగా జరిగింది ముందుగా శివగామి సమేత శ్రీ చిదంబరేశ్వర స్వామివారికి రుద్రాభిషేకం చేశారు అనంతరం శివపార్వతులను ఆలయంలోని మండపంలో కొలువు తీర్చి దీపార్చన చేశారు అనంతరం ఉమా మహేశ్వరులను సుందరంగా అలంకరించి రుద్రలింగ అష్టోత్తరాల సహితంగా లక్ష బిల్వాలు లక్ష చామంతులతో అర్చనలు చేశారు అనంతరం స్వామివారికి పంచహారతులు సమర్పించారు కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేటలోని ప్రాచీన శివాలయంలో శ్రీ చంద్రమౌళేశ్వర స్వామివారికి లక్ష బిల్వార్చన చేశారు ముందుగా స్వామివారికి మహాన్యాసపూర్వక రుద్రాభిషేకాన్ని నిర్వహించారు అనంతరం చంద్రమౌళీశ్వరుని చక్కగా అలంకరించి రుద్రం నమక చమకాలతో లక్ష బిల్వార్చన చేశారు అనంతరం పార్వతీదేవికి కుంకుమార్చనను సకల శోభితంగా నిర్వహించారు ఆలయ ఆవరణలో రుద్రహోమాన్ని నిర్వహించారు వరంగల్లోని శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో లక్ష బిల్వార్చన జరిగింది ముందుగా స్వామివారికి ప్రదోష కాలంలో అభిషేకాలు ఆరాధనలు నిర్వహించారు అనంతరం స్వామివారికి ప్రీతికరమైన లక్ష బిల్వాలతో లింగాష్టకాల సహితంగా అర్చనలు చేశారు మహాదేవుని బిల్వ పత్రాల్లో దర్శించి భక్తులు పునీతులయ్యారు చిత్తూరు జిల్లా బైరెడ్డిపల్లి మండలంలోని శ్రీ వీరభద్రస్వామి ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది వీరభద్రుని దర్శనార్థం తరలివచ్చిన భక్తులతో ఆలయం నిండిపోయింది ఈ సందర్భంగా వీరభద్ర స్వామి వారికి అభిషేకాలు నిర్వహించాక వర్ణమయ్య పుష్పాలతో సకల సుందరంగా అలంకరించి హారతులిచ్చారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని దీపాలు వెలిగించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరులో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ఉసిరి చెట్టుకు పూజలు జరిగాయి ముందుగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసుడికి అర్చకులు షోడసోపచారాలను నిర్వహించి పుష్ప శోభితంగా అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు అనంతరం ఆలయ ఆవరణలో ఉసిరి చెట్టుకు భక్తులు పసుపు కుంకుమలతో పూజలు చేసి నివేదనలు అర్పించారు ఆపై గౌరీదేవికి సువాసనలను సౌభాగ్యాన్ని కోరుతూ పూజలు జరుపుకున్నారు హైదరాబాద్ క్రాస్ రోడ్స్ లోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతికి ప్రత్యేక అర్చనలు జరిగాయి గర్భాలయంలో లక్ష్మీ సమేతుడై కొలువైన శ్రీ వినాయక స్వామి వారికి అర్చకులు కిరీటం రజత కవచం చామంతులు గులాబీ బంతి తదితర పూలమాలలతో చక్కగా అలంకరించారు గరిక పూజలు చేసి అష్టోత్తర శత నామార్చనలు జరిపి మంగళహారతులు ఇచ్చారు అలాగే హైదరాబాద్ రామ్కోటిలోని శక్తి గణపతి ఆలయం ఉత్సవ శోభతో దర్శనమిచ్చింది స్వామివారికి కార్తీక మాసం సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు చేశారు శక్తి సమేతుడై అనుగ్రహిస్తున్న స్వామివారికి సప్తవర్ణ శోభితమైన పూలమాలతో పసుపు చందనం కుంకుమ తదితర ఆభరణాలతో చక్కగా అలంకరించారు సర్వాలంకార శోభితంగా అభయ హస్తంతో అనుగ్రహిస్తున్న స్వామివారికి గరికతో సహస్ర నామార్చనలు చేసి హారతులిచ్చారు 
భక్తులు స్వామివారిని దర్శించి ఆలయ ప్రాంగణంలో దీపాలు వెలిగించి తరించారు కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేటలోని కోటి లింగాలయంలో కోటి దీపోత్సవం జరిగింది ఇందులో భాగంగా తులసి దామోదర కళ్యాణాన్ని విశేషంగా నిర్వహించారు అందమైన కళ్యాణ వేదికపై తులసి దామోదరుణ్ణి కొలువు తీర్చి కంకణ ధారణ యజ్ఞోపవిత ధారణ జీలకర్ర బెల్లం మాంగల్య పూజ తదితర వైదిక క్రతువులను నిర్వహించారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ తులసి దామోదర కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు భక్తులు భారీగా తరలివచ్చి కన్యాణాన్ని కనులరా గాంచి తరించారు అలాగే కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేటలోని శ్రీ వేణుగోపాలకృష్ణ మందిరంలో లక్ష తులసి దళార్చన జరిగింది స్వామి అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించాక అష్టోత్తరాలను పారాయణం చేస్తూ లక్ష తులసి దళాలతో అర్చనలు నిర్వహించారు పంచహారతులు సమర్పించారు కర్నూలు జిల్లాలోని నంద్యాలలో నిలవైన వివిధ ఆలయాల్లో ప్రత్యేక సేవలు ఘనంగా జరిగాయి భక్తులు ఈ విశేష ఉత్సవాల్లో పాల్గొని తన్మయులయ్యారు ఆ వివరాలు మీకోసం కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలోని శ్రీ లక్ష్మి మద్దిలేటి నృసింహస్వామి ఆలయంలో స్వాతి నక్షత్ర పూజలు వేడుకగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి వివిధ రకాల ఫల రసాలు సుగంధ ద్రవ్యాలతో స్వామివారికి వేడుకగా అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు అనంతరం పట్టు వస్త్రాలు ఆభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు అలాగే నంద్యాలలోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో స్వామివారికి అభిషేకం చేశారు పార్వతీ నందనుడికి పంచామృతాలు విశేష మంగళ ద్రవ్యాలతో నయన మనోహరంగా అభిషేకం చేశారు అనంతరం ఏకదంతుని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అలాగే కర్నూలు జిల్లా సంజీవ్ నగర్ లోని శ్రీ కోదండ రామాలయంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారికి అష్టదల పాద పద్మారాధన సేవ నిర్వహించారు కోదండ రాముని సన్నిధిలో ఉపాలయంగా విలసిల్లుతున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారికి షోడసోపచారాలను పూర్తి చేశాక సుందరంగా అలంకరించారు అనంతరం స్వామివారికి అష్టదల పాద పద్మారాధన సేవ నిర్వహించారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా పిఠాపురంలో కొలువైన శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేత శ్రీ వేణుగోపాలస్వామి ఆలయంలో కళ్యాణోత్సవం కన్నుల పండుగ నిర్వహించారు స్వామి అమ్మవార్లను సకల శోభితంగా అలంకరించి గ్రామోత్సవం నిర్వహించారు అనంతరం ఆలయానికి తీసుకువచ్చి కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చారు విశ్వక్సేన పూజ పుణ్యాహవాచనం మంటప ఆరాధన సుముహూర్తం తలంబ్రాల ఘట్టాలను వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా భద్రాచలంలో గోదావరి మాతకు హారతి సమర్పించారు ప్రతి ఏటా కార్తీక మాసంలో భద్రాద్రి సీతారామచంద్రస్వామి దేవస్థానం తరపున నదీ హారతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా రామయ్య తండ్రి పాదుకలను ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చి అర్చనలు చేశారు అనంతరం గోదావరి మాతకు పసుపు కుంకుమ గాజులు పుష్పాలు ఫలాలను సారిగా సమర్పించి హారతులిచ్చారు అలాగే భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా భద్రాచలంలోని శ్రీ అహోబిల మఠంలో స్వాతి నక్షత్ర పూజలు జరిగాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో సుదర్శన నారసింహ హోమం శాస్త్ర దీపాలంకరణ సేవ మహాప్రదోష ఆరాధనలు జరిగాయి ఆపై స్వామివారిని ఊయిలలు వేంచి చేసి పంచహారతులు సమర్పించారు పవిత్రమైన కార్తీక మాసాన భక్తులు పరమేశ్వరుడికి దీప నివేదన చేసి పునీతులయ్యారు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని శివాలయాలు దీపాల కాంతుల్లో మెరిశాయి ఆ విశేషాలను తెలుసుకుందాం అనంతపురంలోని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కళ్యాణ మండపంలో కార్తీక దీపోత్సవం జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో దీపోత్సవాన్ని విశేషంగా నిర్వహించారు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో ఆలయానికి తరలివచ్చి అందమైన రంగవల్లులను తీర్చిదిద్ది దీపాలు వెలిగించి శివనామస్మరణతో పులకించారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని శ్రీ రామాలయంలో దీపోత్సవం జరిగింది సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీ రామచంద్రమూర్తికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించాక ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవారిని దర్శించి ఆలయ ఆవరణలో దీపాలు వెలిగించి తన్మయత్వం చెందారు అలాగే కేశవస్వామిపేటలో శివకేశవుల ఆలయంలో కార్తీక నర్తన కార్యక్రమం జరిగింది కళాకారులు తమ నృత్య రూపకాలతో ఆకట్టుకున్నారు శ్రీకాకుళంలోని శ్రీ ఉమా జటలేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో కార్తీక మాసం సందర్భంగా దశ సహస్ర దీపారాధన కార్యక్రమాన్ని సంప్రదాయబద్ధంగా నిర్వహించారు లింగాకృతి ఓంకారం తదితర దశ రూపాల్లో ప్రమిదలను పేర్చి దీపాలను వెలిగించి లయకారుడికి నివేదించారు భక్తులు అశేషంగా ఆలయానికి తరలివచ్చి దీపాలను వెలిగించి తరించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో లక్ష దీపోత్సవం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఆలయం దీపాల వెలుగుల్లో కాంతులేనింది భక్తులు దీపాలు వెలిగించి రాజరాజేశ్వరుని అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు అలాగే వేములవాడ క్షేత్రానికి అనుబద్ధంగా ఉన్న భీమేశ్వరాలయంలో భక్తులు లక్ష దీపోత్సవాన్ని జరుపుకున్నారు దీపాలను వెలిగించి పరవసులయ్యారు 
కరీం నగర్ లోని శ్రీ రామేశ్వర ఆలయంలో లక్ష దీపోత్సవం జరిగింది రామేశ్వర స్వామి వారికి అభిషేక ఆరాధనలు నిర్వహించాక ఆలయ ఆవరణలో శివలింగాకారం స్వస్తిక్ ఓంకారం ఆకారంలో ప్రమిదలను పేర్చారు దీపాలను వెలిగించి రామలింగేశ్వరునికి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు వరంగల్ కాజీపేట సమీపంలోని మెట్టగుట్టపై కొలువైన శ్రీ మెట్టు రామలింగేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు జరిగాయి కార్తీక మాస పూజల్లో భాగంగా రామలింగేశ్వరునికి పూజలు చేశాక ఆలయ ఆవరణలో సత్యనారాయణ స్వామి మండపాన్ని ఏర్పాటు చేశారు స్వామివారి ముందు భక్తులు దంపతి సమేతంగా బారులు తీరారు అర్చకులు వ్రత కథలను వినిపిస్తుండగా భక్తులు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని ఆచరించి తన్మయులయ్యారు అలాగే వరంగల్లోని చారిత్రక శ్రీ సిద్దేశ్వర స్వామి ఆలయంలో కార్తీక దీపోత్సవం జరిగింది భక్తులు అశేషంగా ఆలయానికి తరలివచ్చి స్వామివారికి పవిత్ర జలాలతో స్వయంగా అభిషేకాన్ని జరుపుకున్నారు ఆలయ ఆవరణలో దీపాలు వెలిగించి సిద్దేశ్వరునికి నివేదించారు నిజామాబాద్ లోని శ్రీ కంటేశ్వర్ న్యూ హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలో శ్రీ అష్టవినాయక స్వామి సమేత శ్రీ గణపతి దేవాలయంలో పూజలు వేడుకగా జరిగాయి ముందుగా స్వామివారికి పంచామృతాలతో అభిషేకాలు నిర్వహించి పూలమాలలతో విశేషంగా అలంకరించారు భక్తులు లంబోదరునికి స్వర్ణ పుష్పాలతో అర్చనలు చేసి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు ఆపై జై గణేశ స్మరణలు చేస్తూ నూట ప్రదక్షిణలు చేసి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను కళానిరాజంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై బుధవారం గాత్ర కచేరీ జరిగింది బెంగళూరుకి చెందిన కళావతి అవధూత్ శ్రావ్యంగా ఆలపించిన కీర్తనలు ఆకట్టుకున్నాయి తిరుచానూరులో శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహిస్తున్న సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు భక్తులను అలరిస్తున్నాయి ఈ సందర్భంగా తిరుచానూరులోని ఆస్థాన మండపంలో బుధవారం సాయంత్రం పివి అర్చన బృందం ప్రదర్శించిన నృత్య రూపకం భక్తులకు నేత్రానందాన్ని కలిగించింది హైదరాబాద్ రవీంద్ర భారతిలోని కళావేదికపై భక్తి సంగీత గానల హరి శీర్షికన సంగీత కచేరీ జరిగింది గణపతిని స్థుతిస్తూ ప్రారంభమైన కచేరీ శ్రీరామచంద్రునిపై రామదాసు రచించిన కీర్తనలను శృతి లయబద్ధంగా ఆలపిస్తూ వినులవిందుగా సాగింది తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు పదిహేను వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు పన్నెండు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఐదు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదహారు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇద్దరితో సమాప్తం రాత్రి ఏడు గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ్య